Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on est de retour avec une vidéo sur nos cocktails favoris d'été. Cette fois-ci, on a décidé d'y aller avec les cocktails sans alcool. Donc, pour ceux qui ne veulent pas en boire ou qui ne peuvent pas en boire, euh, c'est vraiment la vidéo pour vous. Donc, on a encore une fois trois recettes à vous présenter. Et si ça vous intéresse, vous pouvez rester à l'écoute. Alors, pour le premier cocktail, vous allez avoir besoin de jus d'orange, de jus d'ananas, de grenadine, d'un verre et bien sûr de glace. Alors, on vient tout d'abord remplir notre verre avec notre glace. Ensuite, on remplit notre verre à moitié avec notre jus d'orange. On remplit ensuite l'autre moitié avec le jus d'ananas. Et on vient mettre la grenadine au bout. En fait, si vous en mettez plus, ça va être plus sucré. Si vous en mettez moins, ça va être moins sucré. Et ça vient faire un beau cocktail étagé aux couleurs de l'été. C'est super, super beau. Ensuite, vous pouvez le brasser pour que la grenadine se répartisse un peu dans le cocktail et que les saveurs se mélangent. Et vous êtes déjà prête à déguster. Vous allez voir, ça goûte un peu le popsicle à l'orange. C'est vraiment bon. Pour le deuxième cocktail, vous allez avoir besoin de jus de tomate ou de clamato, de sauce de Worcestershire, de lime, de poivre, de sel, de céleri, de verre et de glace. Alors nous, on a un clamato qui est déjà épicé. Si vous avez du jus de tomate nature, vous allez pouvoir ajouter euh, à ce moment-là du tabasco dans votre cocktail. Alors première étape, on vient couper notre lime en deux. Ensuite, on prend une demi-lime et on la coupe encore en deux pour se retrouver en fait avec deux quarts de lime. On lui fait une petite incision juste au centre et on vient frotter la lime sur les rebords du verre en fait pour qu'il y ait du jus de lime sur, euh, sur les bords. Ensuite, on place notre sel de céleri dans une petite assiette. On essaie d'en mettre quand même assez et on va venir... Euh, on fait rouler notre verre dans le sel de céleri. Le jus de lime va aider le sel à coller sur les côtés et ça va donner vraiment un bon petit goût au cocktail. À la fin, vous allez voir, ça fait vraiment une différence de faire à cette étape-là. Maintenant, vous allez prendre le jus d'une demi-lime et vous allez le mettre dans votre verre. Et ensuite, on prend quelques gouttes de sauce Worcestershire. Vous voyez, on en met vraiment pas beaucoup. Et on remplit le verre au complet avec notre jus de tomate ou notre clamato. C'est à ce moment-là que vous devriez ajouter le tabasco si jamais vous avez du jus de tomate ordinaire. On ajoute la glace, on ajoute une pincée de poivre et on peut mélanger pour que les saveurs se mélangent ensemble. Vous allez être déjà prête à déguster. Vous allez voir, ce cocktail-là est vraiment différent des autres. Puis, euh, il est vraiment bon aussi avec un souper sur le barbecue. Dernier cocktail, vous allez avoir besoin encore une fois de jus d'orange, de jus d'ananas, euh, d'un verre, de lait de coco et bien sûr, encore une fois, de la glace. Cette fois-ci, on a utilisé de la glace un peu en plastique. Ça évite que notre cocktail se dilue avec de l'eau de la glace. Donc, on l'insère dans notre verre. On place ensuite euh, deux bonnes cuillerées à soupe de lait de coco dans le fond. On vient remplir ensuite la moitié du verre avec du jus d'orange. Et l'autre moitié avec du jus d'ananas. Vous allez voir, ça va, ça va faire une espèce d'imitation de pina colada. Maintenant, vous mélangez pour que les saveurs se mélangent ensemble. Et vous êtes prêts à déguster votre faux pina colada. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous allez essayer quelques-unes de nos recettes. Si vous jamais vous avez des recettes favorites que vous aimez vraiment beaucoup pour l'été, vous pouvez nous les laisser dans les commentaires. Ça va permettre peut-être à d'autres personnes de les essayer. Puis nous aussi, ça va nous faire plaisir d'essayer vos recettes. Euh, pour notre prochaine vidéo de cocktail d'été, on a choisi d'y aller avec la liqueur de melon. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!